a great welcome to Poonam Dua Literature Classes. Today we will do The Tree of Man by Petra Kuwait, who is a very famous Australian writer and the Nobel Laureate of 1973. These are all the blocks of MEG 19 and today we will pick block 3 that is New Directions. Let us know this writer Patrick White. First, you can see this postal stamp. Postal stamp specifically issues issued to very prominent personalities. So this person, you can know the importance of this person as a writer. The Nobel Prize uh, in Literature 1973. Australian novelist and playwright who won the Nobel Prize. White's first novel, Happy Valley, 1939, was set in New South Wales and showed the influence of D.H. Lawrence and Thomas Hardy, kind of very famous British writers. These are some other prominent works by him, The Tree of Man, Wars, Riders in the Chariots, Solid Mandala, and Twyburn Affair, 1979. Let us talk about Tree of Man. Fourth published novel hai Patrick White ka the story recounts the lives of Parker family. Parker family ka kuch saalo tak fortune kis tarike se chalta hai usi ke upar based hai. The Tree of Man, Patrick White's first major work to receive international recognition. Sabse pehle published hua tha 1955 mein. Aur isko hum ek Buildings Roman novel keh sakte hai. Buildings Roman aapne literature ke kai aur subjects mein bhi kiya ho gai. Ek aisa novel jis mein humare protagonist ki growth dikhai jati hai. It chronicles the life of a farming couple, Stan and Emmy Parker. Ye major characters hai, yaad rakhi naam ko. And the difficulties they encounter, they come across when they come to settle in the remote and uninhabited inland districts of New South Wales, Australia. Australia ki ek aisi jagay par jati hai, jahaan abhi pahaw zada population nahi hai, kaise unki life maha par chalti hai, isi baare mein ye ek novel hai. As I told you, initial story of Stan and Emmy Parker. The Tree of Man tells a very simple story of very ordinary simple lives. Stan Parker inherits some land in the Australian hills after the death of his father and he moves there with his wife and together they start a new life, new family. So this is the opening scene. The opening scene of Tree of Man shows a young Stan Parker who arrives at a piece of very new kind of land very far away from any human population that belonged to his late father earlier and that became his after the death of his mother. He owns nothing at present except a dog, a horse, a cart and some tools to clear the place and build up a hut to sleep in but he is very strong and he knows ki yaha par kush na kush to wo naya karke rahenge. So let us know the Parker family a bit more. The Parker's life which was Initially marked by the rustic and very peaceful existence wherein the couple lived in coordination with the nature is soon replaced by the signs of development, urbanization and modernity. Dheere dheere us area mein development honi shuru ho jati hai. Stan and Emmy Parker later have two children, Ray and Helma. And with the passage of time, both the couple and the children grow and the children, Ray and Helma, leave for the city from the remote place. This remote place se dono bachche city mein urban life mein adjust honne ke liye chale jate hain. Ray pure world ko explore karna chate hain, apna ek fortune banana chate hain but very soon gets involved in a racial scandal and is later murdered. Very tragic end. Thelma too moves to the city and attends a business school, becomes an efficient office assistant and later marries her wealthy boss, the solicitor, Dudley Fostyke. So, Thelma bhi uh, city life mein ja kar, city life mein puri tarike se adjust ho jati hai, aur wahin par ja kar ek person ke saath, jin ka naam Dudley Fostyke hai, unke saath shadi kar leti hai. Let us see in the meanwhile, Stan aur Emmy ke saath kya chal raha hai. In the meantime, Stan and Emmy Parker have grown of age. थोड़े से old age हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, अभी भी farming करते हैं, living in the outback of Australia, which has been transformed into the suburbs of large city. जैसे हमारा Delhi का NCR है, गाजियाबाद, गुड़गांव and all that, उस तरीके से area develop हो चुका है. The novel ends with Stan Parker's grandson, 
रिमेम्बरिंग हिज डिसीज ग्रैंड फादर यानी कि स्टैन की डेथ दिखाई गई है बाई दी एंड जिसको कि स्टैन के ग्रैंड सन याद कर रहे हैं इन द मिड्स ऑफ द बुश फील्ड लेन विच इज ऑल दैट हैज रिमेन ऑफ द वर्जिन बुश लैंड विच स्टैन पार्कर हार्ड क्लियर विद हिज एक सुनसान सी सड़क पर है और वो अकेली एक सड़क है जो कि सुनसान है बाकी सब एरिया तो बहुत डेवलप हो चुका है बहुत बिल्डिंग्स बन चुकी हैं बाकी सब एरियाज में और एक ऐसी सड़क पर खड़े होकर अपने ग्रैंडफादर को याद करें जिसको उसके ग्रैंडफादर ने अपनी ही कुल्हाड़ी से कभी साफ किया होगा और यहाँ पर कुछ नया शहर बसाने की कोशिश की थी बेसिकली इट इज नथिंग बट जस्ट काइंड ऑफ एन एडम एन ई स्टोरी कि किसी नई जगह पर एक कपल जा रहे हैं और किस तरीके से फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एक नया नई दुनिया बसा रहे हैं और वो दुनिया हमेशा वैसी ही खूबसूरत रहेगी जैसी उन्होंने बसानी शुरू की थी लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है बच्चे अपने अपनी राहों में चले जाते हैं अपने अपने एम्बिशंस के साथ दिस इज समथिंग जो कि स्टैन ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था The protagonist of the novel, Stan Parker, is on a quest of permanence. कि उन्होंने नई दुनिया बसाई है तो अब ये permanent रहेगी, which will lead him towards his Wordsworthian epiphany of intimations of morality. कभी आपने ये poetry पढ़ी हो तो जैसे Wordsworth realize करते हैं ना कि all human beings are mortal, immortality possible नहीं है. उसी तरीके से last में Stan को भी realize हो जाता है कि permanence possible नहीं है. By the end of the novel, Stan Parker just before his death realizes that any human search for permanence is illusory. जो कोई भी इस दुनिया में आया है वो भी बदलेगा आसपास का environment भी बदलेगा और जो world है उसमें constant changes होते आए हैं और होते रहेंगे Novel का title देखिए The Tree of Man. ये जो पूरा लैंड है ना जहां पर आकर स्टैन और एमी बसे थे इस पूरे लैंड को मेटाफोरिकली एक ट्री की तरह प्रेजेंट किया गया जब कोई इंसान एक छोटा सा पौधा लगाता है तो वो उसके बच्चे की तरह होता है लेकिन धीरे 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 वो ग्रो जरूर होगा तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सब कुछ उतना छोटा ही और उतना प्यारा ही और उतना ही इनोसेंट रहेगा जहां से आपने शुरुआत की थी सो इन दी नॉवल द ट्री ऑफ लाइफ सिंबलाइज फिजिकलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ सिग्निफाइज ग्रोथ स्टेजेस ऑफ लाइफ and death with its spring leaves and blossoms then the falling leaves sab kuch hota hai blossom time aata hai spring time aata hai fall time bhi to aata hai it becomes the living metaphor for stan park stan parker's inner self and the place that he started indicating his evolutionary urge for personal growth and spiritual realization बाद में आकर उनकी पर्सनल ग्रोथ तो होती है और उनको भी एक स्पिरिचुअल रियलाइजेशन होता है कि नथिंग इज परमानेंट यू मे ज्वाइन द क्लासेस टू कवर ऑल द टॉपिक्स इन डिटेल कैन क्लिक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन टू गेट कनेक्टेड टू अस फॉर एडमिशन ड्यूरिंग द क्लासेस यू विल गेट द पीडीएफ ऑफ ऑल द टॉपिक्स ऑल द रिलेवेंट टॉपिक्स एंड अ लाइव डिस्कशन विद द फैकल्टी So thanks a lot for watching once again and please do not forget to share and subscribe the channel